Wiosną, latem i jesienią przyroda rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jest to czas eksplozji, dźwięków, zapachów i barw. Niezwykła woń i zróżnicowana kolorystyka kwiatów są cudowne. Polany nimi usłane wyglądają spektakularnie. Słychać szum liści muskanych wiatrem, donośne ćwierkanie piskląt, domagających się karmienia, jak i brzęczące wokół wady. Zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie rosną i rozmnażają się w bardzo szybkim tempie oraz konkurują ze sobą o dostęp do światła, miejsca i pokarmu. Jednak nie zawsze jest tak kolorowo i gwarno. Jest czas, kiedy przyroda cichnie. Krajobraz zmienia się nie do poznania. Ten czas to czwarta pora roku. Jest nią zima i to o niej będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Podczas zimy warunki są zgoła inne w zestawieniu z pozostałymi porami roku. Temperatura spada do wartości znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. Takie temperatury nie pozwalają na rozwój znacznej części organizmów. Pewnie zauważyliście, że zimą brakuje wielu bezkręgowców, które podczas innych pór roku można zaobserwować bez większego problemu. Rodzi się więc pytanie, gdzie się podziały, co robią, jak wpływa na nie niska temperatura. Większość owadów zimę spędza w postaci diapauzy lub inaczej anabiozy w różnych stadiach rozwoju. Owady zimują w postaci jaj, larw, poczwarek czy dojrzałych owadów, czyli imago. Na przykład pod postacią jaj w Polsce zimują pasikoniki. Jako larwy zimę spędza wiele gatunków ważek. Jako poczwarka zimuje motyl bielinek kapustnik. Przykładem dla zimowania pod postacią dorosłą jest motyl latolistek cytrynek, który zimuje w opadłych liściach. Ale jak to w przyrodzie bywa i tu nie zabrakło odmienności. Są owady, które, uwaga, żyją aktywnie podczas zimy. Przykładem takich owadów są ponowce. Mróz i śnieg im nie przeszkadza. Potrzebują wręcz niskich temperatur do prawidłowego rozwoju. Pod postacią dojrzałego owada zimę spędzają także osy, trzmiele, szerszenie i pszczoły. Lecz sposób na przetrwanie zimowych miesięcy tych ostatnich różni się od pozostałych. Nie zapadają one w diapauzę. Robotnice razem z królową zimę spędzają w kłębie, czyli skupisku ściśle przylegających do siebie pszczół. Tworzą one kształt spłaszczonej kuli. Wewnątrz tego skupiska znajduje się matka pszczela. Pszczoły przez przemieszczanie się i drżenie mięśni lotnych emitują ciepło. Energię pobierają z miodu, który zbierały specjalnie do tego celu. U os, szerszeni i trzmieli zimę przeżywa tylko młoda królowa, zapłodniona jesienią. Zimę spędza ona pod postacią dorosłego owada, czyli w postaci imago. Jest to czas, który królowa spędza samotnie, lecz są też wyjątki. Na przykład u klecanek, czyli u os społecznych, młode królowe często zimują w grupach, nawet do kilkudziesięciu osobników. Inne gatunki mogą też spędzać zimę razem, ale nie jest to zachowanie celowe. Po prostu dogodne do zimowania miejsce może wybrać kilka królowych. Miejsce, w którym królowa zapada w hibernację, nazywa się hibernakulum. Robotnice, stara królowa i trudnie giną po nastaniu mrozów późną jesienią, głównie przez brak pokarmu. Żeby to pokazać, wybrałem się do pana Michała, który jest pszczelarzem. Pszczoły to jego pasja od dzieciństwa, a pierwszą pasiekę założył w wieku 14 lat. Aktualnie pod opieką ma około 70 rodzin pszczelich. Na tym pasieczysku mieszkają nie tylko pszczoły, ale też inne zwierzęta. Żyją tu różne gatunki mrówek, nornice, krety i ptaki. Są tu też lokatorzy, których mało kto się spodziewa w takim miejscu. Chodzi o osy społeczne i szerszenie. Pewnie wielu w tym momencie się zdziwiło, ale tak, osy i szerszenie również mają tu swoje miejsce. Jeszcze bardziej ciekawe jest to, że żyją one ze sobą w zgodzie. Następuje nawet pomiędzy nimi symbioza. Wyjaśniając, jest to współżycie przynajmniej dwóch organizmów, gdzie każda ze stron ponosi korzyści. Takie coś nazywamy już mutualizmem. Więcej szczegółów w krótkim wywiadzie, w którym pan Michał przedstawi swoje spostrzeżenia co do wzajemnego zachowania os i szerszeni w stosunku do pszczół miodnych, które obserwował na miejscu, kiedy kolonia wzrastała. Zapraszam. Hej, witajcie. Dziś jestem na pasiece u pana Michała. Może pan coś powie o tym gnieździe os, które znajduje się w tym ulu? Jakie były tutaj wnioski co do tego gniazda os? Kiedy zostało w ogóle zauważone? Czy ja to gniazdo zauważyłem, kiedy już było dość dobrze rozwinięte, w wielkości gdzieś piłki do piłki, gry do piłki w rękę, także już no wielkości głowy małego dziecka, tak można określić. Ja je zauważyłem zupełnie przypadkiem, to jest taki ul, gdzie taki już wycofany jest, ale jeszcze pełni u mnie rolę magazynu. Tam znajdowały się stare ramki zawieszone. Jak widzą Państwo, tutaj po lewej stronie znajdują się rodziny z pszczołami. Ja tu przechodziłem od kwietnia w maju. Pracowałem intensywnie. 
Także w tym czasie już osy były i zauważyłem, że wlatują tam do środka gdzieś tak w, w, w połowie maja chyba, już nie pamiętam dokładnie, ale to była już wiosna zaawansowana. <śmiech> Wydawało mi się, y, poszedłem sprawdzić, bo mówię, może zostawiłem jakąś ramkę z pokarmem i osy po prostu przeleciały po ten pokarm. No i moje zadziwienie było wielkie, kiedy znalazłem tam Gniazdo, już ładnie ukształtowane, bardzo mi się spodobało i, i tak to y, zaczęło się z tym gniazdem. Dlaczego była decyzja o pozostawieniu gniazda? No zdecydowanie pozytywna, mogę się wyrazić tylko i wyłącznie w, pozytywnie o działalności OS, to są drapieżniki które i czyściciele wybierają wszystko to co jest martwe, zjadają i polują na wszystkie insekty, które nam szkodzą, czyli komary, muchy, no wszelkiego rodzaju, być może, że nawet i na kleszcze, jeżeli im się trafi gdzieś tam w trawie, są bardzo w tej materii skuteczne. A jeszcze lepsza jest obrona, one są jak gdyby terytorialne i bronią przed osiedleniem się kolejnych os, czy zakładaniem gniazd os, gdzie jest konkurencja. Także pełnią rolę takiego niewidzialnego psa przy budzie. W cudzysłowie oczywiście proszę mi darować te, te słowa, które mówię takie tutaj sloganowe. Dziękuję bardzo. Tutaj możecie zobaczyć to gniazdo było w takim ulu starym, tutaj pozostawionym na uboczu zaraz przy tych głównych ulach, gdzie są pszczoły. Tutaj słyszeliście, pan powiedział, że nic się nie działo z pszczołami, wszystko było dobrze. Pszczoły i osy bardzo dobrze tutaj się dogadywały, można powiedzieć. Taka symbioza tutaj nastąpiła pomiędzy nimi. Podchodziły pod ule i wyciągały. Po prostu zabierały martwe pszczoły spod uli. Tym samym pomagając pszczołom w utrzymaniu czystości pod gniazdem. Tak to wygląda. Jeszcze taka bardzo ważna sprawa, obserwacje interakcji między pszczołami a osami. To co już tutaj kolega wspomniał, one wszystkie martwe pszczoły, które gdzieś w pobliżu uli znajdują się, bo tak się, tak się dzieje, są wybrane, czyli działanie higieniczne bardzo dobre. Natomiast osy próbują dostać się do wnętrza gniazda dopiero jesienią. Ja takie obserwacje miałem pod koniec sierpnia, na początku września, ale w tym czasie rodziny są silne i doskonale się przed osami bronią. I to jest jedyna interakcja taka nieprzyjemna, które jest zagrożenie dla, dla pszczół. Oczywiście dobrze, że tak się dzieje, bo te pszczoły muszą się nauczyć bronić gniazda, bo bardziej niebezpieczne są rabunki, czyli inne pszczoły, obce pszczoły z danej rodziny, jak przylatują, no to pszczoły lepiej pilnują wlotków i przyczyniają się do ochrony, ochrony własnej kolejnej rodziny. To tak w interakcjach. Natomiast, natomiast tutaj bardzo dużo osób mnie odwiedzało i byli zadziwieni, że os nie ma. Po prostu os nie było, tak jak nieraz na tarasie siedzimy przy herbatce, przy, przy ciastku, to żeby się pojawiły osy to była po prostu rzadkość. A po wielkości rodziny, no ja nie potrafię ocenić ile tam tych os było, ale, ale no, na pewno liczone w tysiącach. Dziękuję bardzo. Proszę. Niektóre gniazda mogą być aktywne aż do stycznia. Tyczy się to niektórych gatunków os społecznych, mianowicie osy dachowej i osy pospolitej. Co ciekawe, w Niemczech, gdzie panuje łagodniejszy niż w Polsce klimat, kolonie os społecznych tych gatunków, a szczególnie osa dachowa, są w stanie przetrwać zimę i w następnym roku stworzyć super kolonię o potężnej liczbie osobników, ale to temat na inny odcinek. Są ludzie zimujący w sztucznych warunkach osy społeczne czy szerszenie, na bardzo małą skalę, ale jednak ma to miejsce. Mam kilku znajomych, którzy to praktykują. Mieszkają oni co prawda daleko od Polski, bo są między innymi z Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Wietnamu. Ale to nie przeszkadza, aby wymieniać się ciekawymi informacjami co do ich hodowli. Zobaczcie kilka ujęć, jak wygląda u nich zimowanie tych owadów w praktyce. Potrzebują one temperatury najlepiej kilka stopni powyżej zera. Wygląda to w ten sposób, że jesienią wybierają najsilniejsze matki, umieszczają je w ciemnym i wilgotnym miejscu, ale nie w tak wilgotnym, żeby woda się skraplała. Więcej w kolejnych odcinkach. Częste miejsca, gdzie zimują królowe, to opadłe liście, fruchno drzew, 
szczelin w korze, czy też miejsca, takie jak składy drewna do kominka, ubrania pozostawione na dworze, jak i złożone parasole, starają się wcisnąć w każdą szczelinę. Im głębiej się ukryją, tym mają większe szanse na przeżycie. W zależności od tego, w czym zimują, może to być od kilku do nawet kilkudziesięciu centymetrów w głąb. Jeśli królowa wybierze złe miejsce, czyli zbyt wilgotne lub zbyt wystawione na środowisko zewnętrzne, może nie przeżyć imowli. Jest wiele niebezpieczeństw, które mogą napotkać królowe podczas hibernacji. Zagrożenia, jakie czyhają na królowe, to wysoka wilgotność miejsca zimowania. Gdy jest jej za dużo, dobrze rozwijają się grzyby, bakteria i wirusy, które nieruchomego owada bardzo szybko zabiją. Kolejnym zagrożeniem są zwierzęta, które podczas zimy, mając ograniczony dostęp do bazy pokarmowej, znajdując dużą, tłustą i bezbronną królową, bez wahania ją skonsumują. Dlatego królowe chowają się w miejscach niedostępnych. Do zwierząt szczególnie lubiących ten pokarm należą sikorki. Te małe ptaki potrafią bardzo uszczupić populację os, szerszeni czy trzmieli, a nawet pszczół, choć w tym wypadku zniszczenie się je również dzięcioł zielony, który by dobrać się do pszczół potrafi zrobić dziurę w ulu. Sam miałem sytuację, gdy grupa sikorek zajadała się zimującymi królowymi os, szerszeni i trzmieli. Myszy też przyczyniają się do śmierci wielu zimujących królowych. Co ciekawe, mroźna zima wcale nie zabija zimujących królowych. Musiała to być bardzo ekstremalna zima, żeby lekko uszczuplić ich populację. Są po prostu do tego przystosowane. Nie zamarzają one dzięki wytworzeniu glicerolu, który będąc w ciele owada zwiększa jego tolerancję na zimno, nie pozwalając mu zamarznąć. Ciekawostką jest to, że glicerol jest powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu, Między innymi w przemyśle kosmetycznym stosuje się go jako nawilżacz w różnego rodzaju kremach czy pomadkach. Skutecznie obniżają temperaturę zamarzania, dlatego jest składnikiem zimowych płynów do spryskiwaczy, przez to szyby pozostają niezamarznięte. Za to zimy bardzo łagodne, wręcz z temperaturami dodatnimi, działają bardzo niekorzystnie na owady. Do dzieła wkraczają wtedy pająki i roztocza, jak i inne zwierzęta wybudzone ciepłem. Zabijają one mnóstwo królowych. Roztocza wkuwają się w owada i wysysają z niego soki odżywcze, tym samym bardzo go osłabiając. Wreszcie ogromnym niebezpieczeństwem jesteśmy my, ludzie. Na przykład we wspomnianym już wcześniej drewnie do kominka z dworu zimuje wiele owadów, nie tylko królowych, os, szerszeni czy szmieli. Często nawet nieświadomie spalamy owady siedzące na kawałku drewna, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem na to może być po prostu sprawdzenie każdego kawałka drewna i gdy zauważy się lokatora, warto odstawić delikatnie dany kawałek tego przykładowego drewna, uważając, żeby nie zabić stworzenia poprzez przygniecenie. Gdy mamy mało składowanego drewna, można je przykryć szczelnie latem, drobną siatką o oczku jednomilimetrowym. W ten sposób uniemożliwić większym owadom w nim zimować. Warto też nie porządkować ogrodu wczesną wiosną. Właśnie przez ogrom owadów i innych zwierząt, które są wciąż poukrywane gdzieś wśród niezgrabionych liści, które gdy słońce mocniej zaświeci, zaczynamy porządkować, zabijając w ten sposób tysiące istnień, które można łatwo ocalić, przesuwając pracę w ogrodzie na nieco późniejszy czas, gdy organizmy opuszczą już swoje kryjówki. Gdy chcesz mieć swój wkład w różnorodność organizmów, wystaw do ogrodu latem skrzynkę z drewnem czy suchymi liśćmi, gdzieś w zaciszne miejsce, bez bezpośredniego słońca, czyli na przykład pod drzewem. Najlepiej, żeby miała ona 30 na 30 cm lub więcej. Koniecznie musi mieć ochronę przed deszczem i silniejszymi podmuchami wiatru. Nie może być przestawiana z miejsca na miejsce. Warto ją położyć na kamieniach, lekko wyżej od poziomu gruntu i obsiać kwiatami dla zamaskowania przed wzrokiem. Owady jak i inne stworzenia znajdą ją bez problemu i będą bardzo wdzięczne za taki lokum na przeczekanie zimy. Jak widzicie zimą dzieje się więcej niż może nam się wydawać. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i wyciągniecie z tego wnioski. Do następnego spotkania, cześć!